வெல்கம் டு ஃபுட் ஆசம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா உருளைக்கிழங்கு மொச்ச மசாலா செய்ய போகிறோம் அதை எப்படி செய்யறது இப்போ பார்க்கலாம் எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் மொச்சை வந்து நான் வாங்கினேன் ஸோ அதை வந்து நம்ம த அந்த இதுலேருந்து தனியாக நம்ம மொச்சையை நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எட்ஜில் நம்ம வந்து நைஃப் வச்சு கட் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மொச்சை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது மொச்சை எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை வேக வச்சிடலாம் குக்கரில் வந்து அதை ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த மொச்சை வந்து ஒரு ஆஃப் கப் இருக்கும் அதே மாதிரி தண்ணியும் ஒரு ஆஃப் கப் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா உப்பு வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு மூணு விசில் வச்சு நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ அது வேகட்டும் இந்த டைம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு மசாலா பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ குக்கரில் வந்து மூணு பூண்டு கால் கப் தேங்காய் சோம்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு தேவையான அளவு வரமிளகாக எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தே எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வரமிளகாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து மூணு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நைஸாக ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி நான் எடுத்தாச்சு இப்போது நம்ம பேனில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் கடுகு நல்லா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பெரிய வெங்காயம் இருந்தால் பாதி போட்டால் போதும் சின்ன சைஸாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே நறுக்கி போட்டுருங்க இப்போ வந்து வெங்காயத்தை வந்து நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது கருவேப்பில் எல்லாம் வதங்கியாச்சு இந்த டைம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா பேஸ்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த மசாலாவை அப்படியே நம்ம வந்து ஊற்றிடணும் பேனில் இப்போது அதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றியாச்சு இந்த டைம் வந்து நான் ரெண்டே ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி க்யூப் சைஸில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் அரை கப் மொச்சைக்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு தான் போடணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போது மொச்சை வெந்தாச்சு பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இந்த டைம் வந்து நம்ம வந்து மொச்சையே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ அதையும் போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கும் மொச்சையும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மசாலா வந்து ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே மொச்சையில் வந்து அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ தேவையான அளவு மசாலாக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போது மூடி வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் எல்லா தண்ணியும் கொஞ்சம் வற்றியாச்சு உங்கள் உங்களுக்கு நல்லா ட்ரையாக வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்லா ட்ரையாக எடுத்துக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் மசாலா மாதிரி வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தால் நல்லது நீங்கள் உப்பு உரப்பு எல்லாமே உங்களுக்கு பத்தலைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து மசாலா அரைக்கும் போது நம்ம மூணு வர மிளகா சேர்த்தோம் இப்போ அது பத்தலைன்னா நீங்கள் இந்த டைம் வந்து நீங்கள் தனி மிளகா தோல் ஒரு கால் டேஸ்ட் பண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரச சாதம் தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நமக்கு சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு மொச்ச மசாலா தயாராகிடுச்சு இந்த ரெசிபி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் ப